What's up guys? Welcome sa aking channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial and welcome sa Business Law Series. Particularly, ang pag-uusapan natin dito is Law on Obligations and Contracts. Disclaimer lang, hindi ako isang lawyer, isa akong CPA and under the law, CPAs are allowed to teach business law subjects. Kagaya naman ng mga lawyer, they are allowed to teach taxation subjects. At itong course na to, ginawa ito para sa mga business administration students at accountancy students. So, hindi ito created for law students. And let me tell you na yung contents natin ay kukuhanin natin or kinuha natin sa libro una ni Mr. Hector S. De Leon yung kanyang Law on Obligations and Contracts tsaka sa libro ni Mr. Omar Erasmo Ampongan and Attorney Aldrico Abanyo yung kanilang libro na Reviewer in Business Law and Taxation kasama rin sa mga sources natin is si Paring Google etc. Okay? Pero ano nga ba yung mga pag-uusapan natin specifically sa series na to? Okay? So, una, we will introduce you to the Philippine legal system. Pag-uusapan natin ang iba't ibang provisions ng obligations and contracts. Under obligations, pag-uusapan natin yung Article 1156 to Article 1304. Under contracts, pag-uusapan natin yung Article 1305 hanggang 1430. So, more or less, nasa 270 yan na mga article. So, sana matapos natin yan. And for this particular topic, ang pag-uusapan natin ay itong mga to Una, what is law? What are the main sources of the Philippine law? Pag-uusapan din natin yung Philippine court system, civil code of the Philippines, and then a little introduction on law and obligations and contracts. Since law ang pinag-uusapan natin, i-define nga natin what is law. Maaring sabihin ng isa dyan, isa lang dali naman yun pag sinabi pong law is batas. Ay, tama naman yun. Pero define natin. In a broad sense, pwede natin i-define ang law as this. It means any rule of action or any system of uniformity. Pag sinabi natin uniformity, Ibig sabihin, lahat dapat yun ang ginagawa, di ba? Pare-pareho ang ginagawa. Pag sinabi naman natin rule of action, ibig sabihin, ito yung mga bagay na kailangan nating sundin, tama? In a more specific definition, pwede nating i-define ng law as the system of rules. Ayan na, rules. Which a particular country, kagaya ng Pilipinas or community, recognizes kinikilala at sinusunod as regulating the actions of its members. Okay, so, regulator ang law. In which the country or the community may enforce ay ka dito sa kanyang inhabitants paano? By the imposition of penalties. Anong klaseng penalties yun? Eh, di maaring ikaw ay makukulong pag hindi mo ito sinunod o kaya naman ikaw ay magbabayad ng damages kung hindi mo ito susundin o kaya sa mga mas masaklap na mga pagkakataon eh, pareho mo yung pagdudusahan kaya ang kasunod na tanong ngayon is law obligatory kailangan mong sundin ang law kaya na naman eh sabihin na naman isa dyan eh syempre sir kailangan nating uh, sundin yan kasi nga yan yung batas eh. sige sagutin natin Tama naman, malaking malaking check na we have to follow the law. <clears throat> Wala nang pagtatalunan doon. Okay, kasi nga, under Article 3 of the Civil Code, sabi doon, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ibig sabihin, halimbawa, nagdadrive ka ng kotse, hinarang ka ng LTO, hinanap yung lisensya mo, tapos sasabihin mo, ay, sir, hindi ko po kasi alam na kailangan pa ng lisensya pa magdadrive ka ng sasakyan. So, hindi excuse siya. Kasi nga, dito, no one or nobody is exempted from compliance therewith. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin alam. O kaya naman mayroong isang tao, o kaya kapitbahay natin na inis, na inis tayo. No? Kaya sabi mo, eh, kaya po, 
nakakainis po talaga kaya ako napatay eh. hindi ko po alam nabawal po palang pumatay eh. hindi natin pwedeng excuse yun or maging excuse yun may violation pa rin tayo doon at maaari nga rin nga natin ito yung tinatawag natin duralex sadlex ano ibig sabihin nun ibig sabihin nun the law is harsh but it is the law and we must follow it okay so sana maliwanag sa atin yan okay ngayon Can you imagine a society without a law? Anong papasok sa isip mo? Diba? Anong, ano kaya ang itsura ng bansa natin, ng society natin, ng paligid natin, masakaling wala tayong law? Ha? Para ba itong The Purge? Napanood mo na ba yan? <laughs> okay. So, maaaring ito yung ilan sa pumasok sa isip mo, diba? Magulo. Maraming patayan, nakawan walang government, kung mayroon man, eh napakagulo niyan. Kaya mahalaga sa bawat bansa, sa bawat community society, ay merong rules na sinusunod, merong law in place. Kasi nga, we cannot have a civilized society kung walang law. Kaya, yan ang halaga niyan. Okay? So, ang pag-usapan naman natin kasunod is saan nga ba nang gagaling? O ano nga ba yung mga laws na yan? What are the main sources of the Philippine law? Okay, so, ito, ito yan. Okay? So, meron tayong tinatawag na una, the Constitution, which serves as the fundamental and supreme law of the land, of our country in particular. Particularly, ito yung ating uh, yung Philippine or 1987 Philippine Constitution. So, ano ba yung mga nakalagay doon? Nandiyan yung ating Bill of Rights, the right to vote or suffrage, provisions for the local government, etc. Ibig sabihin, lahat ng batas na ipapasa or aaproban ay hindi dapat lumabag dito sa ating Constitution o hindi dapat siya maging unconstitutional. Kaya madalas naririnig mo sa mga balita ano, Ay, eka, unconstitutional yan Kaya hindi dapat yan maipasa So, ang basihan nila doon is yung ating Philippine Constitution Kasi nga yung, that is the highest Law Of the land, of our country So, meron tayong tinatawag ng mga statutes or statutes Kagaya ng Acts of Congress Yung mga Republic Acts Kagaya ng Tax Code Meron tayong mga tinatawag ng municipal charters, municipal legislations. Nagaya ngayon, meron tayong mga atag dito. Meron tayong mga kailangan naka-face mask ka minsan, naka-face shield ka, bawal kang lumabas, yung mga ganyan. We also have court rules, admin rules, orders, legislative rules, and presidential issuances. Sa madaling salita, lahat na ng mga law na ginawa aside from the Constitution. And please remember na itong mga to ay hindi dapat kontra o labag sa ating constitution. Otherwise, hindi yan ma-approve. Pero din tayo mga tinatawag na treaties and conventions. So, ito yung mga agreements between countries, kagaya ng Treaty of Paris, Treaty of Versailles. And then, meron din tayo sa Pilipinas tinatawag na mga judicial decisions. Ano to? Ito yung mga kaso decided by the Supreme Court that interpret the laws. Minsan kasi malambo yung provision ng law kaya wala pang law applicable sa isang kaso. Ano ang gagawin ng Supreme Court? They have to decide on that matter. Ano man ang magiging decision nila, magiging part yun ng ating legal system at magiging president ng mga kasong magiging kagaya nun in the future. Okay. So, ito yung mga batas natin sa Pilipinas. So, ang mga common dito is yung ating constitution, statutes, and then yung judicial decisions. Okay. So, ito lang naman natin. Ang pag-usapan naman natin kasunod is itong mga to Yung Philippine Court System. Ano-ano nga ba yung mga korte natin dito sa Pilipinas, para alam din natin, di ba? Kung saan ba dinadala yung mga kaso na yan, parang ganon. 
So, meron tayong mga tinatawag na una, meron tayong tinatawag na Supreme Court. So, kaya tinawag na Supreme, it is the highest court in the Philippines. Meron din tayong tinatawag na mga lower courts kasi hindi naman lahat dyan agad sa Supreme Court. Dadaan mo na sa lower courts at minsan kahit may decision na doon, posibleng ang final decision is yung Supreme Court pa rin. And we also have the Sandigang Bayan. So, itong Sandibag, Sandigang Bayan na to, this is a special court. Bakit special court? Because it tries and decides criminal and civil cases of, ayan na, government officials and employees. If specific para sa kanila yan. Dito sila isasakdal kung sakaling involved sila sa graft and corruption and other violations. So, yung atin naman mga lower courts, meron tayong tinatawag na Court of Appeals, which is the second highest tribunal in the country. Meron din tayong tinatawag na Court of Tax Appeals. So, obviously, ang involved dito or ang dinidilig dito is yung mga cases involving tax. National tax man yan, local tax man yan. So, dito yan. Collection of tax man yan. Diyan yan. So, ang Court of Tax Appeal, ito ay isa ring special court. Diba? And then, we also have Regional Trial Courts. Municipal, municipal trial courts at kapag ang involved ay Islamic law so meron tayong tinatawag na Sharia courts so meron tayong yan sa Sulu sa Sambuanga, Marawi and Cotabato uh, pag Islamic law ang involved na case okay, so these are the courts in the Philippines okay ngayon Pag-usapan naman natin kasunod is itong tinatawag nating Civil Code of the Philippines. Eh, bakit ba naisingit pa itong Civil Code na ito? Mamaya malalaman mo kung bakit. Okay, so pag-usapan natin, ano nga ba itong Civil Code na ito? At ano ba yung mga laman niyang Civil Code na yan? Okay, so it is the general law that governs. Ayan, pag ang involved ay family and property relations. Diyan mo yun mababasa sa Civil Code of the Philippines. Particularly, ito yung Republic Act number 386. So, pwede mo i-download yan para makuha mo yung buong Civil Code of the Philippines. Ngayon, eh, ano ba yung laman nitong Civil Code of the Philippines na ito? Ito yung nahati sa apat. Book 1 refers to persons. Book 2 refers to property, ownership, and its modifications. Book 3, yung different modes of acquiring ownership. At yung book 4, ayan, kung bakit natin ito pinag-usapan is yung tungkol sa obligations and contracts. So, kaya pala natin pinag-usapan yan kasi nga, andito siya sa civil code, itong topic natin. Kaya kung mapapansin mo, yung article natin, di ba kanina dun sa ating simula, Nagsimula agad siya sa Article 1156 kasi nga book 4 na siya. Dulo na siya ng Civil Code. Okay, so na-guess niyo ha, hindi ito isang independent uh, law. So ito isa itong Republic Act, part ng isang Republic Act niya, Republic Act 386. So isa itong statute. Okay? <clears throat> so next naman ang pag-usapan natin ay Ito na, Introduction to Law on Obligations and Contracts. Ano nga ba yan? Kasi ito yung magiging core natin, eh, yung pag-uusapan talaga natin sa buong series na ito, yung Law on Obligations and Contracts. Okay, so, ito yung mga tungkol dito yan. Okay, so, it is the body of rules which deals with the following. Number one, the nature and sources of obligations. Didefine natin ang obligation. Saan ba nang gagaling ang obligation ng isang tao or ng isang party? And the rights and duties arising from the agreements and particular contracts. So, pag-uusapan din natin yung mga karapatan, but including remedies ng agreed parties to a contract or to an agreement. So, sana meron kayong natutunan sa ating introduction. Abangan nyo pa yung kasunod na video. Ang pag-uusapan naman natin doon is yung general provisions yung chapter 1 ng obligations <coughs>